这就是一个秘密，就藏在我的心底，小呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，才淡然苏醒。别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。高远，你有没有想过，也许你还有很多条路可以走，而我，为了我自己，也为了我们家，我必须要考上医科大，所以我只有这一条路了。怎么了？没事，我在这儿待一会儿。那你把包拿上啊！你这么着，我也没办法下班啊。和人真吵架了吧？早上起来，我看你们俩前后脚进教室，谁也没理谁。郝老师，你说这人和人的关系，怎么这么容易变呢？之前觉得越走越近了。这下一秒突然就远了。你们有什么具体的事儿吗？你你介意告诉我吗？我也不知道。那没有任何理由，他就甩脸子给你看。嗨，人和人的关系啊，有的时候就是这样，就像抛物线一样，一会儿近一会儿远的，正常。哎，我就这么问你，你觉得这一年比去年，你是更好了还是更差了？更好了，我也觉得是，学习成绩也好了，积极性也有了，对吧？嗯，那咱们就看好的这面，不好的它确实也存在，咱别看见它，过两天慢慢的，没准就好了。我想说，现在
马上就要高考了，咱们得分清了主次。你们俩是上战场的好战友，兵临城下，谁也别给谁掉链子，打一场胜仗，挺浪漫，也挺灿烂。舒服点了吗？好多了。<笑>回家吧。小杨回来了。啊，回来了。你今天怎么回来那么晚啊？今天郝老师找我聊了一下。谈什么了？也没什么，我先进去写作业了。哦，对了，晚上想吃什么？让你爸给你做。想吃什么？我还不是太饿，爸你随便做吧。你说我是不是最近管他管的有点太多了？你别多想了，最近你为小远费了不少心血，已经做了够好了。只是孩子长大了。孩子有孩子的想法，咱们也得尊重，是不是？属于冬至的词语不仅仅是萧瑟和冰冷，也有坚韧、积累和等待。在这个降温的早晨，青云电台为大家送来一首《最初的梦想》，祝大家在明年夏天都能抵达想去的地方。这是我报考学校的一些准考证。哎，那你最喜欢的央美呢？央美要明年二月份才考。挺牛呀，你考这么多。是不是给大家带的好吃的特产？哎，你们看，我还给大家带特产。哇，谢谢小凯。好看着吗？这这个我喜欢。我要那个。我要糖饼，你给我。好，好，我分了，分一下吧，拆了吧。说好的请你吃饭，结果就是这个呀。这咋了？钱不钱来的吃吗？我想请你吃点好的。哎呀，等你考上央美之后，你再请我吃点好的啊。咋了？不开心啊？没有，这次报名艺术设计专业的人太多了，我心里有点没底。这有啥呀？哎，我相信你，一定行，知道吗？加油！我们大学生能跟你在一起喝汽水就已经很开心了。那你去北京也挺开心的啊。在北京，每天都可以做自己喜欢的事情：画画、上课，每天都很充实。礼物，折翼的翅膀，早晚都会凑成一对儿。嗯
我忘了他们把椅子翻上来都走光了。没事没事，你一会儿先回去吧，我帮你录。不，我还得把地拖一下，我去洗拖把。你倒是把椅子帮我翻上来啊。哦，行。那我做完这道题啊。哦，好。我一边拖呗，啊啊，那我们从第一组开始吧。这次卷子呢，主要是验收一下大家第一轮的复习成果，查漏补缺。这回的题确实有点难，大家发挥的不好呢也很正常。我们是求上得中嘛，先把难的做了以后，其他的问题就都能迎刃而解。我先说说大家啊，这次丢分最多的解析几何大题。这道题确实有一定的难度，尤其是涉及轨迹的问题。但是第一问。求椭圆的方程是每个人都应该拿到分的呀。知道了焦点，就能得出 c 等于根号五，又已知。老师好。老师。吃了。啊，吃了吃饭了吗？有心事儿，是学习问题，还是人生问题？何老师，我一直都在努力的学，就是想考上华清，可是我现在。好像进入了他们所说的那种学习的高原期，怎么努力的学都没有变化。一次小测验，别这么在意。是不是还有其他事儿呢？最近是发生了很多事儿，有家里的，也有不想说的。那就说说家里的事儿。我妈的饺子馆被人砸了。谁？你爸吗？我爸的债主。你妈受伤了吗？人没事就好。人没事儿，其他的事儿都能慢慢解决。我以前总觉得。只要高考结束了，就一切都会好。我拼命的学习，就是想考上医科大。可是我最近有些迷茫，我不知道参加高考就会解决一切问题吗？不能，当然不能。人生啊，就是会很麻烦。但是，高考是我们进入成人世界的第一张答卷。战胜了高考，我们就会有勇气和信心，去战胜其他的难解决的问题。
和高考不一样，成人世界没有标准答案。我们唯一能做到的，就是勇敢面对一切。都准备好了吗？准备好了。三哥，这事儿您就别跟人凑热闹，准备店里的事儿吧。那也行。心甘情愿吧。心甘不情愿。为什么？大哥，我们现在很忙的，我们都有正经工作了呀。你们在做一件了不起的事儿。再用爱去帮助别人，感化别人。哥，你爱爱我们吧。我不够爱吗？出发。所以，今天的要点都记住了。记住了。好，咱就这样，下课。潘老师，这是我今天早上卷子忘交了。我看你今天挺没精神的，昨晚是不是打游戏了？你走开。好嘞，你不要打游戏啊！放心吧，早就不玩了。哎，认真，你今天下课以后在学校门口等我一下。怎么了？什么事儿？嗯，我回头跟你说吧。好。惊喜，到了你就知道。按照国际装修的惯例，可以焕然一新，但是要保有回忆，所以这面墙我没动。这个桌布，你换的是吗？那必须的，哥。嘿嘿，你觉得好看吗？你觉得呢？换成原来的样子。好嘞。你还满意吗？韩老师，谢谢你。先别着急说谢谢，跟我来。最后一个步骤留给你，咱们一块儿把不好的回忆全都抹去。哎呀，来吧，海哥。
你小心吹感冒了啊！明天你妈见着饺子馆肯定特开心。嗯，她又得去到太黑了。你说我要是不做数学老师，做一个粉刷匠的话，也没什么前途哈。拉倒吧，哥，那活都是我干的。你又开始邀功。你挺幸福的，任真，你爸你妈都很爱你。比起很多家庭来，你很幸运了。嗯。你们听过这首歌吗？我是一个粉刷匠，粉刷本领强。嘿，啦啦啦啦啦啦啦！你也不会唱啊？肯定不。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！嘿。粉刷匠，粉刷本领强，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！嘿，我是一个粉刷匠，粉刷本领强。哈哈哈哈哈哈！哇，开工！慢点开啊，回去。哥，我今儿当晚苦力当司机，我送完你学生又送你，我现在还得还车五十公里，我有用吧？有用，毛哥，今天多谢你了啊。<笑>行，慢点开。走了，啊，哥。哎。何老师，我没事。那前面又没路，你开那么急干嘛呀？郝老师刘念，你告诉我，你为什么会这样？你为什么会把分数考得这么低？老师，我真的有在好好的学。我你不要再这么说了，谁没有好好学？这根本不是理由。你对得起你父母吗？我告诉你，刘念，你再这样下去，这个班你就待不住了，你早晚得走人，你就完了。你想想，你以后怎么办？干什学啊，打扰一下。哎，你好。哎，嗯，郝老师，还请您回避一下。交给您。好好。各位同学，这样啊。
，我们把我手上的这个调查问卷发一下。来，每个小组上来领一下。来，往下分一下。语数外物化生，正好六张。你学习到填这个东西，不知道有什么用。这个东西是不是全新满分就行了？郝老师的可以全新满分，其他人的你要斟酌一下。来，大家安静一下啊，先不要议论。你们手上呢是针对各科任老师教学情况的调查问卷，你们对照好每张表里。老师的信息后，再进行填写。这个学期啊，马上就要结束了。这个调查问卷呢，是了解大家对各科任老师教学情况的满意度。所以啊，大家要如实认真的填写，因为这个关系到呃老师年底的评优。这个调查问卷啊是匿名的，所以呢，大家可以放心的填写。哎，这衣服挺好看，看过呀，没见过呀。<笑>哎，我想问一下，那个明天的交流会，请了哪些学生啊？呃，有那个李国辉，你还记得吧？嗯、呃，还有那个顾明，反正差不多六七个优秀的毕业生吧。哎呦，挺好，挺好。<笑>你看那些发展好的学生再次回到学校，我真是特别的开心。哎呦，你说做老师的学生有出息，我特别的满足，特别的成就感。最主要是给那些应届生多指导指导，对吧？<笑>哎，杨老师，哎，杨老师，你们下班呢、哎？没有呢，从中午忙到现在，饭还没来得及吃呢，正准备去食堂吃点东西。哦，那您晚上加班啊？是啊，这不给全校的学生做教师调查问卷。哦，调查问卷已经开始了。是啊。我还真挺好奇，今天咱们学校的老师谁的评分最高？<笑>反正不是我呀。
科了，科代表把球收一下。没事吧？同学们，大家好！本学年的第一学期的学习马上就要接近尾声了，努力学习的时光就如同白驹过隙。接下来，你们即将迎来高三备考的最后冲刺阶段。为了给大家打打气，为了帮助大家打开展望大学生活的窗口，所以呢，我们邀请了六位非常优秀的青云毕业生来这里。和大家好好的分享他们的大学生活，同时也跟大家分享分享他们的备考经验。所以，我希望大家能够第一时间吸取他们身上的经验，为我所用，好吗？好。现在正式的环节，请第一位学生到上面来跟大家交流，鼓掌。
你就是一个杀人犯。同学，什么你？就是来揭发你以前的罪行的。同学，别再说了，让他们都看清楚，你到底是个什么样的人。哎，别说。三年前，同学，你在实验中学当老师，当班主任，逼着一个女学生跳了楼。等会儿，你现在用什么脸当老师？别说了，你就不会当老师？你还有什么脸做老师？我是不会放过你的。快点，放开我！别再说了，你凭什么当老师？放过你的，你就不会做老师、啊在实验出这么大的事儿，你说咱们也不太好直接问他，是不是？平时对学生挺好的，我现在说不清楚真相。是，周老师，哎，哎，哎，哎，刘征妈妈，啊，这事我们学校正在调查，对对对，等有结果一定给您打电话，那随时咱们电话联系。好嘞，哎，好，再见再见。你说什么啊？那个，关于郝楠的事儿，我还想跟你解释一下。不用解释，这事我知道。上次我说完以后，我觉得有些事情您可能还没有理解。我怎么不理解啊？我知道你俩关系挺好的，这不得给实验的同学打个电话确认一下吗？不就实验的吗？我知道你是实验，咱俩不是交流过了吗？我打个电话确认一下，不行吗？啊，确认一下。哎喂，佳丽吗？哎，嘿嘿，哎，我是李亚玲啊，啊，哎呦，好久没见了。哎，郑爽，郑爽，郑爽，郑爽，郑爽，郑爽，郑爽，郑你们冷静冷静，还在处理。校长，今天的事儿学校不会处分郝老师吧？是啊，是啊，是啊，一个不知道哪儿来的人竟然胡说一通，这事不能信啊！对啊，这件事在学校引起很大骚动，我得先去弄明白事实。哎哎哎哎哎、校长，那件事也没有证据。如果这件事情是真的的话，也不可能这么长时间没人管吧？对，对而且我们不能因为突然冒出来一个人说了这些话，就轻易的处理郝老师啊。对，是啊，是啊，校长。现在正是你们高考的关键阶段，我希望大家都回教室，认真学习。就这样吧。校长，校长，校长。你们先别急啊！我现在就在调查这件事，老师们都在等着呢。这件事一定会有公平公正的结果，先别添乱了。校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校我理解你们，这种事儿越搅和越乱，我会解释清楚。干什么？回事？怎么回事？怎么怎么围在这儿啊？赶紧回教室上课去！怎么回事啊？啊，李主任，郝老师不是那样的人。对对对对，白老师，您了解郝老师，他不会做这样的事。行行行行行行行，回去上课去，郝老师的事情交给我们处理，好不好？啊？你快点喊人家，白老师，你去快点啊！老师呢？都回去，强强，走了，快点回去，快点快点听话，回去了，交给我们处理啊！快。这件事我了解过了，实验中心说了，这件事郝老师没有责任。白老师，我是不是曾经问过你？你不是说问题都解决了，怎么今天突然冒出这么个人来呀、啊？是，校长是这样啊
，就是刚才那个陈明呢，他确实是实验中学的学生，呃，跟那个刘念是同班同学，但说实话啊，这个孩子，嗯，性格上有点偏执。这件事的责任其实不在郝老师。校长是这样的哈，我跟那个徐佳丽老师已经确认过了。嗯，这事确实发生过了，学校也调查过，没有追究郝老师的责任。这陈明为什么非咬你不放啊？这事你真的得说明白。你说你要不解释清楚，这上上下下不得到一个解释，我没法帮你啊。李主任说的没错，浩南，到底怎么回事啊？啊，郝老师，这次是我失误了。我我想问一下，这次的排名，我我还能留在咱们班吗？姑娘，我对你已经尽力了。学校的规则就是这样。你去吧，我还有很多工作